എല്ലാവർക്കും യൂ ടോക്കിലെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഫിലിംസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മെൻ മൈൻഡിനെ മെൻറ്റാലിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ അത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പ്രഭാത് ഭായ് ആണ് നമസ്കാരം ഭായ് നമസ്കാരം സോ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് പാൻഡമിക് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ലാതെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എടു എടുത്ത് പഠിക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പല രീതിയിലുള്ള സ്കില്ലുകൾ പോലും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു സമയത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പണ്ട് ഈവൻ പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സ് പോലും അത്രയും പ്രചാരത്തിലല്ലാത്ത സമയത്ത് കൂട്ടായ്മകൾ മറ്റു വീടുകളിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ കൂടുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വലിയ വലിയ നാടക ശാലകൾ തിയേറ്റേഴ്സ് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് വലിയ ഷോകൾ കാണുക വലിയ വലിയ കാർണിവൽസ് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോവുക അവിടെയും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ടാണ് കൂടുന്നത് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതെ അത് എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂടണോ അവിടെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പേര് വെറും ലിക്വറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മാത്രം കൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പോകണോ അത് ഇപ്പുറത്ത് നല്ലൊരു ഡ്രാമ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പോയിരിക്കണോ അന്നും ആ ചോയ്സ് ഉണ്ട് അന്നും ചോയ്സ് എടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വേറെ ലെവലിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ വഴക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകണോ അവിടെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളുടെ വലിയൊരു ലോകമായിട്ടുണ്ട് ലൈബ്രറീസ് എല്ലാവിടെയും ലൈബ്രറി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ലൈബ്രറിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് അതൊരു വലിയ ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിരുന്നു പോവുക ബുക്കുകൾ എടുക്കുക വായിക്കുക ഇത് നല്ല എനിക്ക് നല്ലൊരു ബുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുക ഈ ബുക്ക് വായിക്കുക ടീച്ചർമാരും പറയും വായനാശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതൊരു വേറൊരു വേൾഡാണ് അവിടെ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ മഹാ നമ്മുടെ അങ്ങേയറ്റം നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വളരെ വൾഗറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച ബുക്കുകളുണ്ട് അത് വേണോ അതോ ജീവിതത്തിനെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ബുക്കുകൾ വേണോ എന്ന ചോയ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അതേ ചോയ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും രണ്ട് വശം ഇത് ചോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതൊരു ടൂൾ ആണ് ബുക്ക് ബുക്ക് ഈസ് എ ടൂൾ ആ ടൂള് പലരും പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലത് അപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിന് എന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് എനിക്ക് ഏത് പുസ്തകമാണോ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏത് മാഗസീൻ ആണോ വായിക്കേണ്ടത് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു റീഡ് ഓൾ ദ മാഗസീൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അതെ എനിക്ക് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവണം എനിക്ക് മെഡിറ്റേഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം ഞാൻ വായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഫാഷൻ മാഗസീൻ ആണ് ഞാൻ ഫോക്സ് മാഗസീൻ ആണ് വായിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് മീ അത് എൻ്റെ മനസ്സിനെ വേറൊരു വൈകാരികമായ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് ലേൺ ടു ചൂസ് യുവർ ഇമോഷൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ അക്ഷയ ചോദിച്ച ഫിലിമിന്റെ കാര്യം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് വെൻ യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ഫിലിം ദർ ഇസ് എ മിരിയാഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ത്രോൺ അറ്റ് യു അവിടെ ചോയ്സ് ആലോചിച്ച് ഈ നായകൻ കരയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കരയില്ല അതൊന്നും അവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല യു ആർ ബീങ് കോട്ട് അപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മനുഷ്യനെ വൈകാരികമായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും യു വിൽ ഗെറ്റ്
അത് എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് അവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ് അവിടെ വില്ലൻ വേറൊരു പ്ലാനിങ് നടത്തുകയാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് വില്ലനോട് വെറുപ്പ് വരികയാണ് വൃത്തികെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഇയാൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറോയുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം ഇതൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആവശ്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം ഈ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് എനിക്ക് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി വേറൊന്നുണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മനുഷ്യർ ചായ കുടിക്കുകയാണ് ഒരു സുഖം ശരി സുഖം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചായയിലാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചായ കുടിച്ചാൽ ഡബിൾ സുഖം മൂന്ന് ചായ കുടിച്ചാൽ ട്രിബിൾ പത്ത് ചായ കുടിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളെ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കണ്ടീഷനിലാവും അപ്പൊ സുഖം അവിടെ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് സുഖം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്കൊരു ട്രിഗർ വേണ്ടി വരുന്നു ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കണ്ട ചായ എന്ന് വരുന്ന സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്താലേ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സുഖം പുറത്ത് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫിലിം കണ്ടാലേ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫൺ എലമെന്റ് പുറത്ത് വരുള്ളൂ എന്ന് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് അഡിക്ഷൻ ഇതാണ് അഡിക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഫിലിം കാണണ്ട എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഇതൊന്നും പോകുന്നേയില്ല പ്ലീസ് വാച്ച് ഫിലിംസ് പക്ഷേ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ആ ഇമോഷൻസ് എന്നെ എത്രത്തോളം ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എനിക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സിനിമ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫീൽ എ സെർട്ടൺ ഹെവിനെസ് ഇമോഷണലി നിങ്ങളെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമോഷണലി ഡിറ്റാച്ച് ആയി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ വെർച്വൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ബട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ അല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വി ആർ ഓൾ കോട്ട് അപ്പ് ബൈ ഇമോഷൻസ് ഇതാണ് ഫിലിം വേൾഡിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഇമോഷൻസ് നമ്മളെ സ്റ്റിറി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ റോങ് ഇമോഷൻസിൻ്റെ ബീജം വിതയ്ക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്ന യൂത്താണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം സിനിമ കണ്ട് വളരുമ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വികലമായ ചിത്രം മനസ്സിൽ വന്ന് പതിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കത് അറിയാം സിനിമയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന സിനിമയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം ബട്ട് അതിൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് ഈ ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഡസൻ നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിയൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ദ സബ് കോൺഷ്യസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതെ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇത് തന്നെയാണ് പ്ലീസ് യൂസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ടു ലേൺ ടു ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് എത്ര പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് വരുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു അത്ലറ്റ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഷീ ഇസ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ലോങ് ജമ്പിൽ പ്രൈസ് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു യു സി നമുക്കൊക്കെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അമ്മ ഇടയ്ക്ക് പറയും മുട്ടു എനിക്കുന്നത് സി ഹൗ ഷീ ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഹെർ സെൽഫ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഏത് പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് എ ചോയ്സ് വെറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെളി വാരി എറിയുന്ന പൊളിറ്റിക്സും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ധാരാളം പേര് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ചോയ്സ് അമ്മ എന്നിട്ട് ഞാൻ റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടവർ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും വലിയ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലിയായി എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ യുദ്ധങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ മുതിർന്ന സഹോദരൻ ഇളയ സഹോ
ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് സോ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് വേൾഡ് ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ ഹിറ്റായിട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസിൽ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രോൾ വീഡിയോസും റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഹിറ്റാവുകയും ഇത് ഹിറ്റാവുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരുപാട് നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഇത്ര മില്യൺ കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടു ണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ റോസ്റ്റിംഗ് ചാനൽ ആണെങ്കിലും ട്രോൾ ചാനൽസിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ മില്യൺ കണക്കിന് വ്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നവരും അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രമാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇത്തരം വീഡിയോസിനെ വീഡിയോസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് അറിവ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയോ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പലത് അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ വേറെ ചിലതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും അപ്പോൾ എത്തി എനിക്കിത് വളരെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക അതെനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താണ് സംഭവം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സിനെ കളിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രപിതാമഹന്മാർ മുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാ റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റുകളും എല്ലാ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളും എൻ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക മൂവ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വർഷ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് വിലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നമ്മളിത് ഇതിനൊരു ട്രെൻഡാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതായത് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രോൾ ഒരാൾ വേറൊരാളെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വലിയ സന്തോഷം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇത് എന്ത് തരം മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പക്ഷേ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡാമേജ് യു ഇത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ജീവിതം സുഖമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിയമം പ്രാവർത്തികമാക്കിയേ പറ്റും നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറയും മുത്തുകൾ മാത്രം എടുക്കുന്ന അരയന്നത്തിനെ പോലെ ആവണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ ശാന്തമായിട്ടും സുഖമായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നെഗറ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അതിനെ മാറ്റിവെച്ച് ഇത് ഇത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ്രിയു കാർണിഗി എന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രില്യൺ ഡോളർ ബിസിനസ് മാൻ അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹം ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഹി ഹാഡ് പേഴ്സൺ പീപ്പിൾ സ്കിൽസ് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ ഹി വിൽ ബിക്കം എ ലൈഫ് ലോങ് ഫാൻ അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പലരും ചോദിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ പല കാന്തം പോലെ ആകർഷിച്ച് നിർത്തുന്നത് വൈ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു സോ മച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇഷ്ടം ഇതൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ഐ ഡിഗ് ഫോർ ഗോൾഡ് ഐ ഡിഗ് ഫോർ ഗോൾഡ് ഞാൻ സ്വർണം കുഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്വർണ്ണ ഖനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വർണം ഒരുപാട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്വർണ്ണ ഖനികൾ കണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ പലരും അവരുടെ എല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കി ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർണം ഖനനം ചെയ്ത് ധനികരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അതിൽ പലർക്കും കിട്ടി പലർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം പക്ഷേ ഈ സ്വർണം കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴിക്കും തോറും കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡർട്ട് ആണ് അലോയിസ് ആണ് സ്വർണമല്ല കിട്ടുന്നത് ബട്ട് ദേ വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ടയർഡ് അവർ അന്നത്തെ രാത്രിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പൂർവാധിക ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണം കുഴിക്കുകയാണ് വൈ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ഡർട്ട് ആണ് വൈ ദർ നോട്ട് ടയർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ തുടങ്ങിയ ഒരാൾ രണ്ടു മാസമായിട്ടും
നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വീക്കായ ഒരു സ്വഭാവ സ്വഭാവമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടാൽ അവരുടെ നെഗറ്റീവ് പെട്ടെന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഐ ഫോർ ദ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ്രൂ കാർണികയെ പോലെയുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്ത് ബിസിനസ്സുകാർ ദേ നെവർ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ നെഗറ്റീവ് നോക്കിയാൽ ആ വ്യക്തി എന്നേക്കുമായി നമ്മളിൽ നകലും അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ പോസിറ്റീവ് മാത്രം ദേ ലുക്ക് ഫോർ ദ ഗോൾഡ് ഡയറക്റ്റാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ മാനേജർ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായി ചെയ്തില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡർട്ട് ഹീസ് ത്രോയിങ് അറ്റ് മീ അദ്ദേഹം ധിക്കാരപൂർവ്വം എന്നോട് പെരുമാറി ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡർട്ട് ഹീസ് ത്രോയിങ് അറ്റ് മീ ബട്ട് വാട്ട് ഐ മൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഗോൾഡിലേക്കാണ് സോ ദാറ്റ് ഡർട്ട് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് മീ ഇത് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആൻഡ് റോസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ട്രോൾ വീഡിയോസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൽ അവർ പറയും ഇതുവരെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും മോശമായിട്ട് എടുക്കരുത് ശരി ദൻ വൈ ആർ യു ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അത് കാണാൻ ധാരാളം ആൾക്കാർ സി സൊസൈറ്റിയുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കഴിവല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രേഡഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അത്തരം മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ അഡ്വൈസ് ഈസ് മേക്ക് പോസിറ്റീവ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു നല്ല ക്രിയേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ബട്ട് മേക്ക് പോസിറ്റീവ് വീഡിയോസ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ കാരണം അതിൻ്റെ വ്യൂസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവില്ല വ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ദ ഡാമേജ് വിച്ച് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ടു മീ എൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നെ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആൾക്കാർ നന്നായി വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വൈ ആം ഐ ഡൂയിങ് ദിസ് വൈ ആം ഡൂയിങ് ദിസ് മാനിപ്പുലേഷൻ ബിക്കോസ് എനിക്ക് വ്യൂസ് വേണം എനിക്ക് ചില സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ താല്പര്യം എനിക്ക് നല്ല വ്യൂസ് ഉള്ള എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ബി പോപ്പുലർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രോളുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ വിമർശിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ട്രോളാ ട്രോളാനും വിമർശിക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സൈഡ് ആളുകൾ ഒരുപാട് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോവാതെ അതിലൊരു കൺട്രോള് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അതായത് ശരിയായ വിമർശനം ഇത് വലിയ ചിന്തകർ പോലും അംഗീകരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം വിമർശിക്കാൻ ആൾക്കാർ വേണമില്ലെങ്കിൽ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫാമിലി സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് പരിച്ഛേദമാണ് ഫാമിലി നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒന്ന് വിമർശിക്കാനൊന്ന് തുടങ്ങി നോക്കുക നാളെ മുതൽ അവർ ശരിയായ വഴിക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ വിമർശിക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ നീ ഈ ചെയ്യുന്ന നീ ശരിയല്ല നീ ആ ചെയ്യുന്ന നീ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച അത്ര ശരിയല്ല ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മിണ്ടാതെ നിൽക്കായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആയി ആയിക്കോട്ടെ നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നീ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല അതിനൊന്ന് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് മാസത്തിനകം ഡൈവോഴ്സിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നാളെ മുതൽ നീ ആ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയല്ല പക്ഷെ വിമർശനം കാരണം തന്നെ പലരും നന്നാവുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ ഈ വിമർശനം ഭാര്യയോടും മക്കളോടും അമ്മയോടും
ഒരു വളരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള നാച്ചുറൽ സൈക്കോളജിയാണ് വിമർശനം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷനാണ് അത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു എനർജി കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ ഡിഫൻസിലേക്കും പിന്നോക്കം നയിക്കുന്നതിലേക്കും നോക്കൂ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിയമവും കാര്യങ്ങളും കോടതിയും വിചാരണയല്ല ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ എലക്ട് ചെയ്തു വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു അഞ്ച് കൊല്ലം കണ്ണടച്ച് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കണ്ണടച്ച് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിലും പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കണം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവർ ശരി അവരെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അവർ ശരിയായതല്ല ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പിന്നെ അവരെ എലക്ട് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അവരെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കുക അവർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വിടാതെ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഭരണം വാങ്ങി വീണ്ടും നിങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ വിടാതെ അവർ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്ര അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയി പോയതിൻ്റെ കാര്യം ഈ റോങ് മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് വിമർശനം ഈസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എനി തിങ് ഒരാളും വിമർശനം കൊണ്ട് നന്നായിട്ടില്ല ഒരു വിമർശകന് പോലും ആരും ഒരു പ്രതിമ നിർമ്മിച്ച് ഇതൊരു മഹാനായ വിമർശകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്മാരകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ദിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷോസ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ജീവിതത്തിൽ സുഖം വേണോ സ്റ്റോപ്പ് ക്രിറ്റിസൈസിങ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിസൈസ് ക്രിറ്റിസിസം തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എൻ്റെ ലൈഫ് എന്താവും ഞാൻ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റാണ് മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യു ക്രിറ്റിസൈസ് യുവർ സെൽഫ് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബർട്ടി ഈശ്വരൻ ഒരാൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്വയം പോലും അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാറില്ല ഗോഡ് ഡസൻ ജഡ്ജ് എനി വൺ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈശ്വരൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഗോഡ് ഡസൻ ജഡ്ജ് എനി വൺ അദ്ദേഹം നമ്മളിലെ പോസിറ്റീവ് മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്കും അത് തന്നെ ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് മാത്രം കണ്ട് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മറ്റുള്ളവർ കാണും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അവരെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ മേക്ക് ദ സൊസൈറ്റി പോസിറ്റീവ് വിമർശനം ഞാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഡൗൺ ആക്കുന്നു ഞാൻ വിമർശിച്ച ആളെ ഞാൻ ഡൗൺ ആക്കുന്നു അവരിൽ നിന്ന് അത് മറ്റ് പലതിലേക്കും പോകും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും അതുപോലെ വിമർശനങ്ങളുടെയൊക്കെ നെഗറ്റീവ് സൈഡും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രഭാത് ഭായിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായോൺ